అండ్ డెన్స్ ర్యాంక్ గురించి తెలుసుకుందాము సో ర్యాంక్ డెన్స్ ర్యాంక్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ విండో ఫంక్షన్ అండ్ మోస్ట్లీ మన వర్క్లో కూడా మనము ర్యాంక్ డెన్స్ ర్యాంక్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ర్యాంక్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎ విండో ఫంక్షన్ కుడ్ బి యూజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎ ర్యాంక్ ఫర్ ఈచ్ రో విత్ ఇన్ ఎ పార్టిషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్ అంటే ద సేమ్ ర్యాంక్ విల్ బీ అసైన్ టు ద రో ఇన్ ఎ పార్టిషన్ విచ్ హ్యావ్ ద సేమ్ రిజల్ట్ అండ్ స్కిప్స్ ద ఇమీడియట్ ర్యాంక్ సో ర్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ పార్టిషన్ రిజల్ట్ని బట్టి పార్టిషన్లో మనం ఏ కాలం పెడితే మనం ఏ కండిషన్ ఇస్తే పార్టిషన్లో ఆ కండిషన్ని బట్టి రోకి ఆ పర్టికులర్ రోకి ర్యాంకింగ్ ఇస్తుంది అండ్ ఒకవేళ రో రిజల్ట్ సేమ్ ఉన్నాయనుకోండి ఒకవేళ వన్ వన్ ఉందనుకోండి రో రిజల్ట్ వన్ వన్ ఉందనుకోండి రో రిజల్ట్ అప్పుడు ర్యాంక్ అనేది వన్ వన్ ఇస్తుంది పక్కన దాని తర్వాత వన్ వన్ అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కదా థర్డ్ని స్కిప్ చేసి సెకండ్ని స్కిప్ చేసి థర్డ్ ఇస్తుంది ర్యాంక్ సో అది ఎలా అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా సో ర్యాంక్ స్టార్ట్స్ విత్ వన్ సో ర్యాంక్ అనేది వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో నుంచి కాదు అండ్ కమింగ్ టు డెన్స్ ర్యాంక్ డెన్స్ ర్యాంక్ సర్వ్స్ ద సేమ్ పర్పస్ బట్ ఓన్ స్కిప్ ద ఇమీడియట్ ర్యాంక్ ఇఫ్ ద పార్టిషన్ హ్యావ్ ద సేమ్ రిజల్ట్ సో ర్యాంక్ కి డెన్స్ ర్యాంక్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి రెండు కూడా సేమ్ పర్పస్ని సర్వ్ చేస్తే అంటే పార్టిషన్లో మనం ఏ కాలం ఇచ్చి ఏ కండిషన్ ఇస్తే దాన్ని బట్టి రోకి ర్యాంకింగ్ అనేది వస్తుంది బట్ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అల్లా ఒకటే అదేంటంటే ర్యాంక్ అనేది ఇమీడియట్ ర్యాంక్ని స్కిప్ చేస్తుంది డెన్స్ ర్యాంక్ అనేది ఇమీడియట్ ర్యాంక్ని స్కిప్ చేయదు అండ్ ఇప్పుడు ఒక క్విజ్ చేద్దాము గెట్ టాప్ టూ అండ్ బాటమ్ త్రీ శాలరీస్ అని అన్నారు సో ఇది చేస్తూ ర్యాంక్ డెన్స్ ర్యాంక్ డెఫినేషన్ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ అని రాద్దాము సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్లో పర్సన్ అడి లాస్ట్ టైం అండ్ శాలరీ మూడు ఉన్నాయి మనకి సో ఇందులో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ రాద్దాము స్టార్ రాస్తే అన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి తర్వాత ర్యాంక్ రాద్దాం ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఓవర్ ఆర్డర్ బై శాలరీ డిసెండింగ్ యాజ్ హెచ్ఆర్ అని రాద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఏమొస్తుందో హెచ్ఆర్ అనేది ర్యాంక్ కదా దీన్ని ర్యాంక్ అంటాం కదా సో ర్యాంక్ అని రాద్దాము సో ఇప్పుడు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఇక్కడ చూడండి సేమ్ రో రిజల్ట్స్ ఉంటే స్కిప్ చేస్తుంది అని చెప్పాను కదా ర్యాంక్ ఇక్కడ చూడండి టెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ ఉండి కదా ఈ రెండింటికి ర్యాంక్ అనేది సెవెన్ సెవెన్ వచ్చింది తర్వాత ఎయిట్ రాకుండా నైన్కి వెళ్ళిపోయింది చూడండి ఇంకో ఒకవేళ ఇంకొకటి ఉండి ఉంటే అది టెన్ వచ్చేది కాదు లెవెన్ వచ్చేది ఎందుకంటే ఇమీడియట్ ర్యాంక్ స్కిప్ చేస్తుంది కదా అలా సో ఈ ఈ టోటల్ క్వైరీలో మనం ఏం చేసాము మనం ఓవర్ క్లాజ్లో ఏమి ఇచ్చాము ఓవర్ క్లాజ్లో ఆర్డర్ బై శాలరీ డిసెండింగ్ అన్నాం అంటే శాలరీ అనేది డిసెండింగ్ అయిపోయింది డిసెండింగ్ అయిన దానికి ర్యాంక్ వచ్చేసింది మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇట్లా సో ఇప్పుడు అండ్ అదే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ డెన్స్ ర్యాంక్ రాసామనుకోండి డెన్స్ అండర్ స్కోర్ ర్యాంక్ రాసామనుకోండి ఇప్పుడు రన్ చేసామంటే చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ వచ్చింది ఇందాక చూడండి ఏమొచ్చింది సెవెన్ సెవెన్ నైన్ నైన్ వచ్చింది అంటే ఇమీడియట్ ర్యాంక్ని స్కిప్ చేసింది ర్యాంక్ అనేది డెన్స్ ర్యాంక్ అనేది ఇమీడియట్ ర్యాంక్ని స్కిప్ చేయదు ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ వచ్చేసి హయ్యెస్ట్ టూ శా టాప్ టూ శాలరీస్ బాటమ్ త్రీ బాటమ్ త్రీ శాలరీస్ కావాలన్న టాప్ టూ శాలరీస్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో బాటమ్ త్రీ శాలరీస్ అంటే సెవెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సో చూద్దాము ఇప్పుడు ఎలా చేద్దాం అనేది సో ఇది కరెక్టే దీన్ని మనము హెచ్ఎస్ అని రాద్దాము అంటే హయ్యెస్ట్ శాలరీ అని అర్థము సో మీ ఎలియాస్ నేమ్ ఏదన్నా ఇచ్చుకోవచ్చు దాని తర్వాత నేను ఇంకొక కాలం ఇంకొక విండో ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి సేమ్ విండో ఫంక్షన్ కాకపోతే ఇది డిసెండింగ్లో తీసుకుంటాను దీన్ని లోయెస్ట్ శాలరీ అంటాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఇదంతా నేను సబ్ క్వేరీలో రాసేసి సెలెక్ట్ స్టార్ అంటే మొత్తం వచ్చేస్తుంది సో నేను నేను స్టారే రాస్తాను స్టార్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ సబ్ క్వేరీ రాసేసి 
వేర్ హెచ్ఎస్ అంటే హైయెస్ట్ శాలరీ కదా మనకి హైయెస్ట్ శాలరీ ఏమన్నారు టాప్ టూ కదా హెచ్ఎస్ ఇన్ వన్ కామా టూ రాస్తాము ఆర్ ఎల్ఎస్ ఇన్ వన్ టూ త్రీ బాటమ్ త్రీ అడిగారు కదా సో వన్ టూ త్రీ మూడు రాస్తాము సో ఇప్పుడు కనుక తీసుకున్నామంటే హెచ్ఎస్ వచ్చింది ఎల్ఎస్ వచ్చింది హెచ్ఎస్ ఎల్ఎస్ వద్దు మనకే అనుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ మనము కాలమ్ నేమ్స్ రాసుకోవాలి పర్సన్ ఐడి లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ శాలరీ ఇప్పుడు రన్ చేసామనుకోండి హెచ్ఎస్ ఎల్ఎస్ రాదు మనకి సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎందుకంటే ఈ సేమ్ నెంబర్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నీ కూడా రిపీట్ అవుతాయి దాని తర్వాత టాప్ టూ శాలరీస్ వచ్చినాయి టాప్ టూ శాలరీస్ ఈ రెండు బాటమ్ శాలరీస్ ఈ రెండు రైట్ ఇంకా కావాలంటే మీకు ఎటు ఎట్లాంటి ఆర్డర్లో కావాలంటే అట్లాంటి ఆర్డర్లో రాసుకోవచ్చు ఇది జస్ట్ మీరు ఆర్డర్ బై రాసుకోవాలి ఆర్డర్ బై హెచ్ఎస్ కానీ ఎల్ఎస్ కానీ ఏదన్నా ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఆర్డర్ బై హెచ్ఎస్ శాలరీ అని రాసామనుకోండి హెచ్ఎస్ అసెండింగ్లో వచ్చేస్తుంది డిసెండింగ్ రాసామంటే డిసెండింగ్లో వచ్చేస్తుంది హెచ్ఎస్ హైయెస్ట్ శాలరీ రైట్ సో ఇలా మీరు ఆర్డర్ బై ఇచ్చుకొని ఎలా అన్నా రాసుకోవచ్చు హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ అండ్ టెన్స్ ర్య